Zen for me is simply the best Rocket League player in the world right now. I've you know said it for a while. I think now nobody is debating that fact. He really is one of the most talented players, if not the most talented player that we've ever seen in the Rocket League scene, past or present. Tout le monde l'a regardé pendant trois mois. Il a tout gagné. Je m'appelle Zen, je m'appelle Alexis Bernier, je suis joueur pro Rocket League pour Vitality. Yo, ici c'est ma chambre. J'ai grandi depuis 16 ans ici. J'ai toujours eu cette chambre euh, depuis que je suis né. Et... Ouais, c'est bah, là où j'ai mon PC, juste ici, euh, un peu dans mon coin, etc. Quand je suis ici, ouais, je fais vraiment que de jouer. Je suis tout le temps sur le PC. Euh... Enfin, J'aime bien être tout seul dans ma bulle quand je joue. J'aime bien que quand personne ne me dérange, etc. quand je suis ici. Le jeu vidéo ne mettait pas de barrières, on va être honnête. On essayait de mettre des barrières, mais qu'on voyait que, bon, Alexis aimait tellement ça qu'on l'a laissé se développer lui-même dans ce monde-là et on lui laissait jouer. C'était son, son univers à lui. Là, on est parti en vacances en Croatie. Monsieur n'était pas content parce qu'il n'allait pas pouvoir jouer pendant une semaine. Alors, il faisait la tête. J'aime bien avoir des souvenirs parce que mon objectif, c'est lui faire un, un album pour chaque événement. Et que dans 20 ans après ou 30 ans après, il montre à ses enfants, bah voilà ce que j'ai fait et, et c'est des super belles souvenirs, quoi, des beaux souvenirs. Donc non, non, chaque événement, je prends des photos. Oui, dis donc, je l'aurais pas reconnu. J'ai découvert Rocket League euh, saison 1 quand j'avais 8 ans en 2015. Je trouvais le jeu incroyable, j'ai joué en mode tranquille avec mes potes, etc. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à jouer tout seul. Et, et puis voilà. Alexis, un soir, on était à table et est arrivé en... pour nous dire « Maman, euh, il faut que tu signes un contrat ». Je lui dis « Mais un contrat de quoi ?» Il me dit bah, « Je voudrais devenir joueur professionnel, donc euh, j'ai trouvé un agent » qui veut me représenter et il faut que tu signes. Pour nous, c'était tout à fait nouveau. Donc on a lu le contrat de A à Z et de là, on a accepté les conditions et on a signé donc le contrat pour qu'il devienne joueur professionnel. J'ai participé au RLC sans avoir l'âge et euh, du coup bah, ça a entraîné mon ban. Mais euh, ça m'avait encore plus motivé pour jouer parce que je voyais qu'on battait des équipes euh, plus fortes euh, normalement sur le papier que nous et du coup bah, ça m'a encore plus motivé à jouer. Zen 1v1 debut. Probably the most hyped player right now. Um, partly because of his ban, his one year ban from RLCS. That pushed uh, back his age requirement to play RLCS to 16 from the usual 15. À un moment, on m'a contacté pour faire un show match en 1v1 et je me suis mis un peu au 1v1, entre guillemets. Et puis, bah, ça m'a fait connaître, quoi. encore plus. I've been predominantly a 1v1 content creator when it comes to my own Twitch and my own YouTube channel. I've always been pushing 1v1 forward using, you know, show matches. I asked Zed, hey, uh, I see you're high rated in 1v1 right now. Do you want to play a uh, 1v1 show match? And I, I think he would have just replied, yes. Three letters, yes, that's it. I do recall very vividly the, the early show matches. He couldn't get enough. You know, I'd, I'd give him an opponent, he would beat them, and then he'd say, who's next? And, uh, you know, I'd give him another one, uh, he'd, he'd beat them and say, okay, right, can we go again tomorrow? I think for the first time in a long time, I had so many players asking me, could they play Zen? And I'm thinking to myself, uh, when did I become Zen's agent? Oh, oh my goodness, Zen just deleted the ball. <laughs> Where did the bell go? 138 kilometers an hour, are you joking? <laughs> ça m'a apporté, je pense, la lumière parce que les gens ils se disaient direct que j'étais le meilleur joueur du monde alors que bah, j'avais encore rien prouvé, que 
En vrai, ça me mettait un peu en confiance que les gens ils disent ça. Vous savez qu'il était très fort, vous savez que beaucoup de monde le voulait. Le problème qu'on avait, c'était qu était... que le joueur était ban, quoi. Et, euh... et on a discuté avec ses parents, avec, avec Néo. Et puis on s'est présenté, et ça s'est fait partie de là. Il avait peur de moi. <rire> je m'en souviendrai toujours. Et ensuite, ben, je pense qu'il a eu une bonne impression, il s'est senti chez lui, il m'a fait confiance. Et voilà, on a avancé progressivement. Et d'abord, il a été recruté pour être créateur un peu de contenu, être sur le banc, venir avec nous, prendre un peu ses marques, tu vois. Et je pense que ce petit sas de décompression, ça a fait du bien aussi. Et il n'est pas arrivé d'un coup en mode dans l'équipe. Moi, quand Vita m'a contacté, j'étais grave content parce que de base, je regardais Alpha sur YouTube, Twitch, etc. Parce qu'il était grave fort et je savais qu'il y avait Radozin. Je le connais depuis que j'ai 9 ans, donc ça fait 7 ans qu'on se connaît. Donc franchement, je pouvais que être heureux ici. Quoi. J'ai débuté les RLCS bah, après mon ban du coup, mais pour moi c'était pas un tournoi banal, tu vois. Enfin, genre dans ma tête j'ai essayé de me dire que c'était un tournoi banal, sauf qu'en fait bah, au final euh, je stressais beaucoup, etc. au début et après petit à petit c'est venu tranquille et on a commencé à gagner. They were second best over on Forbidden Temple. It's not happening here. Zen almost lands the triple. He doesn't need to. Un bout d'un moment, j'ai réalisé. Je me suis dit, bah, c'est juste incroyable ce que je vis. I was incredibly impressed with his debut because of the way that he played it. He didn't demand the spotlight. He enhanced his teammates. Um, Uh, you know, ability on the field and how comfortable they were playing with him. Um, it was a debut that was, I think, almost impossible to live up to because he, he became so hyped. He was already an incredibly hyped up player by the pro scene in Europe and the players. At, that was almost impossible for him to live up to in the way that people wanted him to live up to. I think the main things that really made, made Zen stand out early and still make him stand out compared to his contemporaries are creativity he plays the game uh with no limits he really pushes himself and he pushes the the boundaries of what's possible he's so good at improvising and knowing what to do in any given moment pour lui ça paraît normal je te donne un exemple mais tu vois je rentre dans la salle je dis euh, les gars faites moi un triple reset lui il me dit bah viens et one shot tu vois alors que c'est pas qu'à tout le monde Lui, tu lui parles pas d'âge en fait. Il n'a pas peur de gagner parce qu'il a 16 ans, il n'a pas envie d'attendre. Et il a raison de le faire. Mais il pense pas qu'à sa gueule. Tu vois, c'est pas un mec pour aller gagner qui est prêt à tout, de marcher sur ses coéquipiers, euh, d'envoyer chez son staff, de, de s'inventer un personnage qu'il n'est pas. Tu vois. Le sentiment de voir mon fils sur une scène, c'est quelque chose pour nous euh, inimaginable puisqu'on n'aurait jamais pensé qu'on en soit là un jour et que notre fils soit représenté d'une telle façon et, et reconnu dans le monde entier. Euh, honnêtement, ça nous donne des frissons. Dans la défense, mais est là, la troisième là, mais on s'est pas l'équipe, il est poussé. Vitality est en demi-finale. On, on arrive à contrôler la balle, le duel avec ça. La Team Vitality est en grande finale Et on va laisser Zen y aller Radosin qui essaye de faire les ménages Go Bien deux fois On l'a vu inscrire ce but La Team Vitality est championne du monde 2023 Pour la deuxième fois de leur histoire Zen commence de la manière la plus parfaite possible de sa carrière Champion du monde, c'était son rêve. Euh, quand il nous a dit, maman, mon objectif, c'est d'être champion du monde, je lui disais toujours, déjà, ton objectif, c'est déjà de gagner un premier match, après un deuxième match. 
Mais quand on l'a vu champion du monde, effectivement, euh, bah, les parents, on en a pleuré. Euh, avec notre fils aîné, on était fiers de voir que notre fils en est arrivé à son objectif, à son rêve et à son but, en fait. After the final day of uh, RLCS in Dusseldorf, um, I remember I was just uh, finished up in the arena saying bye to everyone, uh, all the crew, all the casters, all the production team. Um, and on my way out, I you know, have, have a look to, to my right and I just see Zen just standing there. And he's the last player, I think, in the whole venue. Everybody else has gone home by now or trying to get home through the traffic. And I'm thinking, oh, hey, Zen, what, what are you doing here? And I do remember that he said to me, thank you for the, the show matches. It really helped in his development, which I, I was very surprised by. I, I'm you know, thinking, in this moment, how can you, who have just won the World Championship, be thinking about this? <laughs> Quand j'ai commencé Vita, j'étais beaucoup timide, mais je pense que bah, depuis que j'ai lancé ma carrière, bah, je suis un, un peu moins timide et j'arrive à m'ouvrir avec les gens et à créer des discussions, etc. Donc euh, en vrai, euh, le sport, ça m'a beaucoup aidé à gérer ça. Même dans la vraie vie, je suis moins timide avec les gens. Enfin, je le suis toujours, mais un peu moins. Le monde du sport, ça lui a permis de s'ouvrir en fait, déjà aux autres de parler aussi avec d'autres joueurs et en fait ça, ça lui a permis aussi de, de trouver un équilibre je pense. On lui a fait confiance et lui bah, il est aussi je pense émerveillé de savoir qu'on est derrière lui et qu'on est là aussi pour le soutenir. Maintenant je pense que je peux être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde surtout après ce que moi j'ai fait et qu'on a fait en, avec l'équipe. Mais du style du jour au lendemain, je peux ne plus l'être, tu vois. Donc, je pense pour l'instant, oui, mais après, à voir. Lui, il est zen aujourd'hui à saison, mais quand il en aura 23, il y aura des nouveaux zen. Lui, il a sorti un peu Kedop de, de l'équation, tu vois. Mais Kedop a été un goût, de, le goût de son temps. Donc lui, le conseil que je lui donnerais, tu vois, c'est de se dire que... Pour rester au top, il faut qu'il s'imagine qu'il y a toujours un petit zen, un nouveau petit zen qui va arriver. To see Zen, you know, go from middle to middle of 2023, you know, uh, uh, a banned player, and then by the end of 23, uh, 2023, be um, in the conversation for best one v one player in the world, and also a three v three world champion in RLCS. Uh, yeah, that that's going to be a tough uh, record, a tough a tough rise to to fame for anyone uh, to ever be. Dans 5 ans, t'en es où dans l'e-sport 5 ans, ça veut dire que j'aurai 21 ans. Je pense que dans 5 ans, je serai toujours joueur pro sur Rocket League. Peut-être même j'aurais peut-être gagné encore un ou deux Worlds, peut-être. À voir, on verra. Seul l'avenir nous le dira.